Lass uns mit einem Gebet beginnen. Thank you for this morning. Help us to walk with you and to search out your steps. And please bless also this study now and help us to get convicted. And please bless this ministry and this whole movement. In Jesus' name, Amen. Okay, go to Exodus chapter 8. Gehen wir zu 2. Mose Kapitel 8. This morning I just want to put a few things in place. Heute Morgen möchte ich ein paar Dinge an den Platz setzen. So, if you take this top line as the line of Moses, you know, Pharaoh wanted to kill the children at their birth right there. Also, wenn wir die obere Linie jetzt als die Linie des Mose betrachten würden, hätte man hier Pharaoh, wo er am Anfang die Kinder töten will. And then this is Pharaoh, who is the Assyrian, he oppresses. God's people that are in Egypt. Dann hätten wir hier in der Wegmarke jetzt hier den anderen Pharao, der jetzt die Kinder Israels hier unterdrückt. And in, in that line, what begins right there, you have these three plagues begin to fall, then there's a separation followed by seven plagues, right? So ten plagues in total. Und in dieser Linie haben wir dann ja, die zehn Plagen markiert, wo die ersten drei hier fallen und dann gibt es die Trennung und die sieben letzten Plagen fallen dann dort. Right? Richtig. Yes. Everybody understand that? Jeder kann das verstehen. So we're going to just take this fractal, right? And that fractal is this fractal right here, right? Dann können wir dieses Fraktal hier nehmen und dann hier ausspannen. Okay. So I want us to see um, the separation between these two lots of Deswegen möchte ich euch jetzt die Trennung dieser zwei Teile hier aufzeigen. Okay, so if we go to uh, verse 16. Wenn wir jetzt in 2. Mose 8 in Vers 16 beginnen. It says, And the Lord said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become life throughout all the land of Egypt. And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast. All the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. And the magicians did so with their enchantment, enchantments to bring forth lice, but they could not. So there were lice upon man and upon beast. So, this is the, the third plague. What happens... When the third plague comes. Also das hier ist die dritte Plage und was passiert, wenn die dritte Plage hier kommt? The, the magicians are not able. That's right, right. Die Magier sind nicht mehr in der Lage, das uh, zu kopieren. So what, what is it marking? Was markiert das? Also jetzt These magicians, sorry. What's it related to them? In Bezug auf ähm, die Ägypter hier. Okay. <coughs> proceed no further. Sorry? They proceed no further. R right, I'm just trying to think. It's in, uh, uh, is it Timothy? Yes, I think 2 Timothy 3. Go to 2 Timothy. Gehen wir jetzt mal zum 2. Timotheus. Yes, verse 9. 2. Timotheus 3, Vers 9. Vers, Vers 8, sorry. So. Und wir lesen 2. Timotheus 3, Vers 8 und 9. It says, Now as Janus and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. 
men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. So what's going to be manifest? Also was wird hier manifestiert? Okay, the, 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 they're going to be found out, right? Also ihre Tor, Torheit wird hier offenbart werden. It's going to be seen that they were liars, that they were foolish virgins, right? Also es wird offenbar werden, dass sie Lügner waren, dass sie törichte Jungfrauen sind. Okay, so uh, what I want us to understand, right, is that you got these first three plagues right here. And right here, it's going to be manifest, right, that, that they go no further from this point. Right. Also wir haben hier die ersten drei Plagen und dann wird es hier Mitternacht manifestiert werden, dass sie letztendlich äh, theoretisch Jungfrauen sind, sie können nicht weiter vorwärts gehen. Okay, so we understand when we when we align these things up that there is a closed door for a group of people right here. Right? Denn wir verstehen ja, dass wenn wir das hier parallel setzen, sehen wir hier, dass es also eine geschlossene Tür gibt für eine gewisse Gruppe von Leuten. And they're going to go no further than this point. Und diejenigen, die hier eine geschlossene Tür haben, die können nicht weiter vorwärts gehen. So, let's go back to Exodus chapter 8. Gehen wir zurück zu 2. Mose 8. It says, verse 19. Vers 19 dann. Then the magician said unto Pharaoh, This is the finger of God. And Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said. So what, what do these magicians say that this is? Also was sagen die Magier, was wäre das hier? The finger of God. The finger Gottes. Now, what is the finger of God? Und was ist der Finger Gottes? Yes, it's, it's a judgment, right? Es ist ein Gericht. So, when I do this, right? It's Mark 9-11, August 11, 1840, right there. Right? So, hier... Die Wegmarke ist ja dann auch der 11. September oder der 11. August in der Melanie. What was prefigured right there? We went through this glass. Und was ist an diesen Ereignissen <coughs> rausgeschattet worden? No, 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 Sandra. Think about what we're talking about. We're talking about the finger of God, the judgment. What also prefigured? Also wir sprechen ja jetzt hier über den Finger Gottes. Also okay, right? God did what with his finger? Was hat Gott am 11. September mit seinem Finger gemacht? One touch, right? And those buildings will come to nothing, right? Eine Berührung und diese Gebäude werden zu nichts verwandelt werden. So this is how their these magicians are going to say, "Whoa, this is the finger of God because they they know about this prophecy, right?" Das ist wie die Magier werden sagen werden, das ist der Finger Gottes, denn sie kennen diese Weissagung. And this how their folly is going to be manifest, right? Und das ist wie ihre Torheit manifestiert werden wird. Because you've got Jeff proclaiming a message based upon time setting, right? Denn wir haben jetzt Jeff, der eine Botschaft verkündigt basierend auf Zeitfestsetzung. So it's time setting foolishness. Yes. Und es ist Zeitfestsetzung Torheit. Yes, and, it's, and the yeah. Lord is going to reprove that foolishness, right? Der Herr wird diese Torheit auch tadeln. Okay, but his his foolishness is is similar to the truth, right? Aber seine Torheit, sie ist ähnlich wie die Wahrheit äh, sein wird. Because he's talking about these great balls of fire coming down from heaven on um, Nashville, right? Denn er spricht da darüber, wie diese Feuerbälle auf Nashville herabkommen werden. Okay, and these buildings coming down is prefiguring this event where all these things are going to happen right und äh, dass die Gebäude herab herunterkommen schattet ja dieses Ereignis voraus wo das dann alles passieren wird okay and he's making some thing that's an atomic bomb because it's near the place where the atomic bomb was <laughs> was invented so it's a lot of nonsense right? und äh, er sagt dann halt diese Feuerbälle sind Atombomben weil er sagt die Atombombe wurde in der Nähe von Nashville damals erfunden und entwickelt. Okay, but but neither here nor there, right? That folly is going to be is going to be manifest. And how is it going to be manifest? Äh, es ist trotz diese Teufel wird offenbart werden und wie wird sie offenbart werden? Because there's a true prediction that will come true and prove that they are 
foolish virgins, right? Und es eine wahre Vorhersage geben wird und die wird eintreffen und beweisen, dass diese törichte Jungfrauen sind. Okay, so back to Exodus 8. Zurück zu 2. Mose 8. And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Lo, he cometh forth to the water. And say unto him, Thus saith the Lord, Let my people go, that they may serve me. Else, if they will not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon thee and upon thy servants and upon thy people and into thy houses. And the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies and also the ground whereon they are. And I will sever in that day the land of Goshen in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, to the end that thou mayest know that I am the Lord in the midst of the earth. So what's Moses now giving? Jetzt Vers 22 haben wir gelesen. Was tut Mose jetzt hier? Was gibt er jetzt? Yes, he's given a, he's, he's given a warning message, right? Also er gibt eine Vorhersage und das ist eine Warnungsbotschaft. Right? Richtig. So, we understand in this time he given a, a warning message. And what's his message predicting? Und wir wissen, ja, hier in dieser Zeit geben wir eine Warnungsbotschaft. Und was sagt, sagt diese Warnungsbotschaft hier voraus? It would be in this time. So, what, what, what's he predicting? In unserer Linie wäre es ja dann hier. Also, was sagt er voraus, was kommen würde? Oh, what what we just read. Lies. Yes, but what else? Was haben wir gerade hier the, gelesen? Okay, there's going to be a division, right? Sagt, es wird dort eine Trennung stattfinden. Is it going to be a clear division? Und wird das eine klare Trennung sein? Yes. And, and, and at midnight, it says it will be seen, right? Er sagt ja, zu Mitternacht wird es dann sichtbar werden. Everybody's going to be manifest right there, right? Jeder wird sich dort manifestieren. So he says, I will put a division between my people and the Egyptians, right? Er sagt, ich werde eine, eine Trennung setzen zwischen meinem Volk und den Ägyptern. Okay, and we know that Egyptians are just another name for, for worldlings, right? Und wir wissen ja, Ägypter ist einfach nur eine andere Bezeichnung für Weltmenschen. So we know in Sister White's dream, she sees two classes, the church and the... World. Wir wissen ja, in Ellen Whites Vision sieht sie diese zwei Klassen, die Kirche und die Welt. Okay, and all that's going to be, going to get manifested right here. Und all das wird dann hier letztendlich manifestiert werden am Mitternachtsruf. Okay, so I just want you to see that you have this three plagues followed by... Seven plagues, right? Das müsst ihr sehen lassen. Wir haben also diese drei Plagen, die dann gefolgt sind von den sieben Plagen. Okay. So, um, many things that we can see from that. Right. But if you go to um, go to Revelation 8 now. Aber wenn wir jetzt zu Offenbarung 8 gehen. Because I just want to take the same principle. Ich möchte jetzt einfach dieses selbe Prinzip nehmen. Um, when we look at the first four trumpets. Wenn wir uns die ersten vier Posaunen anschauen. Now, um, if we were to take all the seven trumpets, right, you can take the first four and place them on here, followed by the, the last three, right? Also wenn wir uns die gesamten äh, sieben Posaunen anschauen würden, dann können wir die ersten vier hier in diese erste Sonntagsgesetzkrise setzen. Und wenn wir das halt nachfolgend äh, aufzeigen wollen, dann wäre die fünfte und sechste und siebte dann in dieser zweiten Sonntagsgesetz. Okay, just go, go to the fourth trumpet uh, in verse 12. Gehen wir jetzt einfach zur vierten Posaune zunächst einmal in Vers 12, Offenbarung 8, Vers 12. <lacht> It says, And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. So, what has been marked there? Was wird hier markiert? No, no, I'm not, I'm not asking. I'm saying, what do we see written there? That give, what, what? Shaking of the heavens and the earth, right? Die Schüttung des Himmels und der Erde. Because you got the sun, the moon, and the stars. Falling, right? Wir haben hier Sonne, Mond und Sterne, die jetzt endlich hier zu Fall kommen. Okay, and the shaking of the heavens 
right, is the seven last plagues, right? That's what is that's what really it's pointing to. Right? Und die Erschütterung des Himmels sind die sieben letzten Plagen. Darauf weist es ja oh. letztendlich hin. Okay, so now when we take all the number, for instance, if we take the first four seals, right? We have one, two, three, and then you have the fourth seal, right? So wenn wir die Siegel anschauen, dann hätten wir die ersten drei Siegel hier und das vierte Siegel hier. Right? Yes. So um, the point I, I want to make is we have this. I want to show that we have the same principle with the first three trumpets and then the fourth trumpet. Und ich möchte euch zeigen, dass wir dasselbe Prinzip haben mit den ersten drei Posaunen und dann die vierte, vierte Posaune. Okay. The, the fourth trumpets mark and the the, the the fall of Rome, right? Denn uh, die vierte Posaune markiert ja den Fall Roms. Okay. So, um, just go back to um, go back to Revelation 8. Gehen wir zurück zur Offenbarung 8. And yes. That's where I'm going. Okay, so what is this time period right here? Also was ist diese Zeit hier, der Mitternachtszug? It's a time of peace, right? There's two waymarks there, which are here and here, right? Das ist ja dann dieser Darstellung hier, diese Zeit des Friedens. Okay, and it's the same here, right? That's what we were just showing here. You have three plagues followed by seven, right? Das selbe ist ja dann auch hier. Das ist ja was wir gerade gezeigt haben. Wir haben drei Plagen gefolgt dann von den sieben Plagen. Okay, so before when we put those things in place, we didn't have the little time of peace there, so we just brought it up there. And they were either side of that way, right? Wir hatten wir nicht diese kleine Zeit des Friedens, deswegen haben wir das draufgesetzt und dann haben wir es an beiden Seiten, äh, diese einen Wegmarke dann markiert. So, when you go to uh, verse 10, wenn wir jetzt zu Vers 10 gehen, it says, And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became Wormwood. And many men died of the waters because they were made bitter. Right? So, um, this verse 8. On October 22nd, 1844, what experience did the Millerites have? On 22nd October 1844, what experience did the Millerites have? It was bitter, right? It was a bitter Okay. So, we know if you take the whole line here of the Millerite experience leading down to the closed door right here. Right? Wir dürfen verstehen, dass wenn wir die gesamte Linie betrachten, dann hätte man hier die geschlossene Tür für die Milleriten am 22. Oktober. Right, and then it would lead you to this time of peace, right? Und dann würde dann diese Zeit des Friedens dort beginnen. Okay, but we also know that, that this right here is also the seven thunders here, right? Wir verstehen, dass das hier auch die sieben Donner sind hier. Okay, so. The final review, which is this one, is, is also this bitter experience, right? So, die finale Untersuchung hier ist dann auch hier diese bittere Erfahrung. Right, so I can just do that here. I can write under here bitter, right? So, kann ich dann auch hier Bitterkeit markieren. Right? Richtig. Okay, so, <coughs> but um, what we're doing now is we're taking this, we're, we're bringing it down here to parallel it. So when you come to the the third trumpet, right? So the third trumpet is a parallel to this third plague there, right? Wir können das also nehmen und dann die ausspannen und dann gehen wir hier diese drei Posaunen. Das ist eine Parallele dann hier zu den drei Plagen. Right. So the third plague, right? It says that the third trumpet. Which is a type of the third plague. Und die dritte Posaune, was auch ein Typus für die dritte Plage ist. Right. It says, um, and the third angel said that there fell a great star from heaven. Right. So go to go to Isaiah chapter 14. Also steht da viel jetzt ein großer Stern vom Himmel. Wir gehen jetzt zu Jesaja 14. Verse 12. Isaiah 14, Vers 12. <laughs> it says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? That's a question, right? 
Also da wird jetzt die Frage gestellt, wie bist du vom Himmel gefallen, Lucifer? Or, or, or a statement, but, yeah. but it's... But also das ist eine, eine rhetorische Frage. It's a rhetorical question, right? Because it also gives the answer, right? Weil die Frage wird gestellt, aber die Frage wird selbst beantwortet. Right, so, so what is the answer? Und was ist die Antwort? Why did Lucifer fall from heaven? Warum ist Lucifer vom Himmel gefallen? No, no, not because he wanted, that's future. It's because of something that he did, right? Also er hat etwas in der Vergangenheit getan. Was hat er gemacht? No, so I'm asking, what did he do that caused them to fall from heaven? Was hat er gemacht, das ihn letztendlich dazu geführt hat, dass er vom Himmel gefallen ist? Okay, that, that church and state, that's what's written in here, right? That's also er hat ja Kirche und Staat hier verbunden, das ist ja in Vers 13 beschrieben. Okay, so the point is, where does he make church and state? Und die Frage ist, wo verbindet er Kirche und Staat? Right here at the Sunday law, right? Hier am Sonntagsgesetz. So, because of what he does here, it causes them to fall here, right? Also, weil aufgrund dessen, was er hier tut, das führt dazu, dass er hier niederfällt, richtig? Right? Richtig? Because the, the, the building's been brought down. Just go to... Um, Go, just keep your place in Isaiah 14, we'll come back here in a minute. Halt dir dran, finde ich in Isaiah 14, da kommen wir gleich nochmal zurück. Go to um, Genesis 11. Gehen wir zu 1. Mose 11. Vers 1 bis 4. Lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So, what are they doing there? Bis Vers 4. Was machen sie hier? They're setting up church and state, right? Sie bauen Kirche und Staat auf. Okay, because you have the city and this tower. Weil wir haben hier die Stadt und den Turm. The city is a symbol of the civil power. The, the tower is a symbol of the church. Die Stadt ist ja ein Symbol für die Staatsmacht und die, dieser Turm für die Gemeinde. Okay, but what happens to this city and this tower? Was passiert hier mit dieser Stadt und diesem Turm? Okay, the Lord, the Lord brings it down, right? It falls. Herr bringt das hier nieder, es fällt. And when those great buildings in New York came down, what was it a symbol of? Und wenn, als diese großen Gebäude in New York niederkamen, was hat das symbolisch dargestellt? It was a symbol of their idols, right? Es war ein Symbol für ihre Götzen. Right, all the pride and self-exaltation, he was, he was bringing it down. Er hat letztendlich ihren ganzen Stolz und ihre Selbsterhebung niedergebracht. Now, they, they made this here in the land of Shinar. And Shinar is Babylon, right? Und sie haben hier diesen Turm und die Stadt im Land Sinia aufgebaut. Und Sinia ist ein, einfach ein anderer Begriff für Babylon. Just go to the book of Zechariah. Gehen wir dazu zum Buch Zechariah. Uh, chapter 6. Zechariah 6. Oh no, chapter 5, sorry, excuse me. Gehen wir zu Sahaja 5. Okay, there it is. So, it says, verse 5. Sahaja 5 beginnt in Vers 5. Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes and see. What is this that goeth forth? And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said, Moreover, this is their resemblance through all the air. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is a woman that sitteth in the midst of the ephah. And he said, This is wickedness. And he cast it 
into the midst of the ephah, and he cast the weight of lead <coughs> on the mouth thereof. <coughs> then lifted up mine eyes, and looked, and behold, there came out two women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the ephah between the earth and the heaven. Then said I unto the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah? And he said unto me, To build an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. So what are they doing here? Bis zum Ende des Kapitels. Um, was tun sie hier? What, what, what is this an illustration of? Was stellt das da? Uh, yeah, no, no. the threefold union, right? Setting up their false foundation, right? Also, es ist letztendlich diese dreifache Vereinigung, die jetzt ihr falsche Fundament hier aufrichtet. And if a house is built on a false foundation, Matthew 7, what happens to it? Also, wenn ein Haus auf einem falschen Fundament aufgebaut wird, gemäß Matthäus 7, was passiert damit? It gets brought down, right? Es wird äh, hinweggefegt, wird niedergebracht. And in Genesis 11, they're building this building with bricks and mortar, right? Or bricks and slime. Right? Und in 1. Mose Kapitel 11, da bauen sie ja diesen Turm mit... Äh, Mörtel und Stein oder Schleim. Right, and in, I think it's, just go to Jeremiah 23. Gehen wir zu Jeremia 23. Yes. 13. Okay, that's, this is the false problem. Okay, Ezekiel 13, yes. Also gehen wir zu Ezekiel 13 stattdessen. Thank you. Let's begin in verse 9. Fangen wir schon in Vers 9 an. It says, And mine hand shall be upon the prophets that see vanity and that divine lies. They shall not be in the assembly of my people, neither shall they be written in the writing of the house of Israel, neither shall they enter into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord God. Where shall they not enter into? Wo sollen sie nicht eintreten? Into the land, right? Sollen nicht in das Land eintreten. So they won't go past this point, right? Sie werden also diesen Punkt hier nicht überqueren. Right. Because even because they have seduced my people, saying peace, and there was no peace, and one built up a wall, and lo, others daubed it with untempered mortar. Say unto them which daub it with untempered mortar, that it shall fall. There shall be an overflowing shower, and ye, O great hailstones, shall fall, and a stormy wind shall rend it. So, lo, when the wall is fallen, shall it not be said unto you, where is the daubing wherewith ye have daubed it? It's verse 12. So, it's going to be, uh, uh, the Lord is going to bring their things to nothing, right there, these, these false buildings, these false foundations that they've been built. Right? Der Herr wird hier diese Dinge, die sie aufgebaut haben, zu nichts verwandeln, dieses falsche Fundament. So, go back to Isaiah. Uh, chapter 14. Gehen wir zurück zu Jesaja 14. Vers 12. Jesaja 14, 14 beginnen in Vers 12. It says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Because he made church and state, right? Also, er ist deswegen gefallen, weil er Kirche und Staat verbunden hat. Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. This was this tower and city that he was building in the land of China. Right? So in Vers 13 beschreibt er dann letztendlich diesen Turm und diese Stadt, die er im Land China gebaut hat. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high. Yet thou shalt be brought down to Hell. Hell. To hell, right? That thou shalt be brought down uh, to hell to the sides of the pit. Where is Satan put in the pit? Also, wo wird Satan in uh, diese Grube getan? Yeah, for the thousand years. And we, we already marked this, right? Für diese tausend Jahre, und das markieren wir hier direkt, bereits hier. Okay. 
And at the end of the thousand years, he comes up and he surrounds the city. Right? Am Ende der tausend Jahre kommt er herauf und umlagert die Stadt. Okay. So. Uh, okay. Verse 16. Verse 16. They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? So, what was he responsible for? Also, wofür war er verantwortlich? Cities being destroyed. Also, er right? hat hier Städte zerstört. Because he's the... Weil er ja der Zerstörer ist. We read yesterday this quote that soon the Lord will allow the destroyer to work his work, and it was talking about bringing down these cities, right? Ich habe mir letztens gelesen, dass Ellen White sagt, bald wird Gott dem Zerstörer erlauben, sein Zerstörungswerk zu tun, und es sprach dann über diese Städte. Okay. So. Okay, much we can say about that, but, I, but I, what I want to mark is that in Revelation 9, when the, when the Sunday law begins, right, you have this star coming down from heaven, right? Also in Offenbarung 9, wenn das Sonntagsgesetz beginnt, dann haben wir hier den Stern, wie er vom Himmel kommt. Okay, but the Lord holds him from doing his, his work, right? Aber der Herr right? hält ihn dann dort auf, dass er sein gesamtes Werk tun kann. Because his character must be fully manifested, right? Weil zunächst sein Charakter völlig manifestiert werden muss. And when Christ gets to the point on the cross where he says it is done, now it's finished, right? Und wenn Christus dann am Kreuz äh, ausruft, es ist geschehen, dann ist es vollbracht. Okay? And he's fallen from heaven, right? Und How are they cast down? Lucifer fällt dann auch hier vom Himmel. Wie bist du vom Himmel gefallen? And I want to put it to you that this, this star, this wormwood, this, this bitterness right here, was typified by Attila the Hun. Und ich möchte euch daran erinnern, dass dieser Stern hier unter der dritten Posaune, der diese Bitterkeit hier verursacht hat, war Attila der Hundenkönig. Now just go to Revelation chapter 12. Gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 12. It says, And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. So where do we mark this prophetically? What, what, is, it, what is it illustrating? Also, the ersten two verses have we gelesen. What markiert das prophetisch gesehen? Wo markieren wir das? Where do we where do we mark this prophetically? What does it represent? Wo markieren wir das hier prophetisch gesehen und was stellt es da? Of course, it's the woman who's in travail and has the promise of a child being born. Yes, right. So. So markiert ihr Mitternachtsruf. Es ist diese Frau, die hier im Geburtswehen ist und it's das Kind steht da vor, geboren zu werden. It's the church with the wedding garment on, right? Es ist die Gemeinde mit dem Hochzeitsgewand an. Okay, so she, she's right here, right? Also sie ist jetzt hier am Mitternacht. Okay, so, and uh, it's marking this travailing in birth, right? Und es markiert hier dieses, Ge ja, dass diese Geburtswehen hat. And it's just a parallel to the beginning of sorrows that begins at the Sunday law, right? Das ist ja einfach eine Parallele zu dem Anfang der Wehen, was in Matthäus 24 hier im Sonntagsgesetz markiert ist. Right? Richtig. It's just, the, re, just repeating now on, on, a, on a greater scale, right? Es wiederholt sich einfach hier jetzt einfach nur in größeren Ausmaß. Okay, uh, Vers 3. Vers 3. And there appeared another wonder in heaven, behold a great red dragon, having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads, and his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth 
And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child. So, what, what do we see taking place right there? Was sehen wir hier? Was findet jetzt hier statt? Bis Vers 4 haben wir gelesen. Yeah, yeah, we see stars falling from heaven, right? Wir sehen hier Sterne, die vom Himmel fallen. Okay, so those stars fallen from heaven, right? Marking here, but on this would be right here, which we've marked before, right? Sterne, wie sie vom Himmel fallen, das ist dann hier der Mitternachtsruf. Und das ist ja dann in der Darstellung hier. Who's, per who's persecuting the woman? Und wer verfolgt hier die Frau? Okay. Who's der, persecuting the woman? Der Drache, ja, aber wer verfolgt what, what does it represent? die Frau dann folglich? Was stellt das dar? The paganism, right? The, the, the kings, right? Das sind die das Heidentum, die Könige. Typified by, by pagan Rome, right? Vorausgeschattet durch das heidnische Rom. So, in the illustration we have paganism followed by papalism, right? Und hier in der Darstellung von Offenbarung 12 haben wir das Heidentum gefolgt dann vom Papsttum. So, it's the daily, right? Es ist also das tägliche. Hier. Just a re repeat of this here, the daily followed by the transgression of desolation. Es ist einfach right? nur eine Wiederholung von dem größeren Fraktal, wo man hier das tägliche hat, gefolgt von der Übertretung der Verwüstung hier. Okay, so um, so the dragons they stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born, right? Noch mal Vers 4. Okay, and where where is this child born? Und wo wird dieses Kind geboren? Uh, uh, the, the ninth, right? So ninth stunde. Okay, so th this is where it becomes mad. This is where you have the church triumphant, the first group, right? Das ist hier, wo du die triumphierende Gemeinde hast, die erste Gruppe. Okay, so um, now verse five, right? Vers fünf. And she brought forth the man child who was to rule all nations with the rod of iron, and her child was caught up to God. And to his throne, right? So the point I want to make is that if you go to um, just go to go to Revelation 2, uh, verse 26 and 27. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 2, Vers 26 und 27. Das markierte, wenn du überwindest, dann erhältst du diesen Stab. Okay, go to Jeremiah chapter 1. Gehen wir zu Jeremia 1. I know that it says it in there. Are you looking for Psalms chapter 2? No, not necessarily. I'm looking for a specific um, phrase. Jeremiah chapter 1. Gehen wir zu Jeremia 1. So in verse uh, Jeremiah comes out of the belly. That's the same experience as we've just been looking at in Revelation 12. Right? Also Jeremia kommt ja hier auch aus dem Bauch. Das ist dasselbe, was wir in Offenbarung 12 gelesen haben, wo das Kind geboren wird. It says, See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, and to destroy, and to, to throw down, and to build and to plant. So what does Jeremiah have the Power to do right there. Also, welche Kraft oder Macht wird dem Jeremia hier gegeben? He has this power. He, he, he can now destroy or he can build up, right? Er hat jetzt diese Macht bekommen, zu zerstören oder aufzubauen. He can loose 
or he can bind, right? It's the yeah. same principle. Can lösen oder binden, das ist das selbe Prinzip. Okay, now it says, Behold, I've put my words in thy mouth. Und in right? Vers 9 steht, Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Okay, just go to, back to Revelation chapter 19. Jetzt zurück zu Offenbarung 19. Vers 15. Vers 15. It says, out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fearless, fiercest of the wrath of the Almighty God. So when you have this rod, what are you able to do to the nations? Also wenn du jetzt diesen Stab hast, was kannst du jetzt mit den Nationen tun? You're able to smite them, right? Du bist jetzt in der Lage, sie zu schlagen. Okay, so... Um, I just want to mark this point that... Um, I had this thought this morning. That... These, when these buildings get brought down here, it's... It's this, this finger, right? It's the, it's the finger of God, it's the judgment. It's the... And it says that it's the word that comes out of his mouth, right? Also letztendlich, wenn diese Gebäude runtergebracht werden, ist es ja der Finger Gottes, es ist dieses Gericht. Und es ist letztendlich dieses Wort, was aus seinem Munde hervorgeht. What is the word here that's smiting the nations? What, what, how, does it, how does that happen? Was ist das Wort hier, was die Nationen hier schlägt? Wie, wie sieht das aus? The prediction coming true, right? Die Vorhersage, wie sie eintritt. So when the prediction comes true, he's going to smite the nations, right? Also wenn die Vorhersage eintritt, dann wird er die Nationen schlagen. We know that when you come out of the belly, the whole nations are going to fear and tremble, right? Denn wir verstehen ja, dass wenn du aus dem Bauch hervorgehst, dann werden die ganzen Nationen sich <lacht> vor Angst und sie werden vor Angst zittern. So we were talking about this point. Uh, yesterday, the day of the Lord, right? What sort of day is it? Und wir haben das ja gestern besprochen, der Tag des Herrn. Was für eine Art von Tag ist das? It's this dark and cloudy day, right? Das ist dieser dunkle, wolkige Tag. But it says the nations are going to be, they're going to tremble on that day, right? Und es sagt ja, dass die Nationen an diesem Tag zittern werden. Okay. So 9-11 was a very fearful day. Were, were, they, were they trembling in fear in New York when that happened? Und der 11. September war ja auch ein... Furchtsamer Tag. Haben Sie vor Angst gezittert dort in New York, als es passierte? Yes. Ja. Right. So, just go back to, to Revelation chapter 12. Gehen wir zurück zu Offenbarung 12. So, when she brings forth this child right here, the whole, all the nations are going to Tremble, right? Also wenn sie dieses Kind hier hervorbringen wird, dann werden alle Nationen vor Furcht zittern. It says, and, no, so Vers 6. Vers 6. And the woman did what? Die Frau hat was getan? What, did, what does it say? The was woman did what? Fled. fled, right? Die Frau, die floh jetzt hier. The woman fled into the wilderness, where she has a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and three score days. Right? So... This is where we have this understanding, right? 12, 60. From this point, she flees, right? Also von dem Punkt an flieht sie und das ist dann diese Wüste, diese 1260 hier. Okay, and it's a parallel to the final review right there, right? Und das ist eine Parallele hier zu dieser finalen Untersuchung, also dem Ende der gesamten Gnadenzeit für alle Menschen. Because what begins to happen right here, when, when as soon as Christ says it is finished, denn was passiert hier, wenn Christus aufsteht und sagt, es ist vollbracht? The plagues begin to fall, da right? fangen an die Plagen zu fallen. Then what do the people do? Und was machen die Leute dann? They said, if these plagues, uh, if we could just blot out this little group of people, then these plagues would stop falling on us, right? Sie sagen ja, dass wenn wir nur diese kleine Gruppe von diesen ja, Gottesfreunden Austradieren, dann würden diese Plagen aufhören zu fallen. 
But in this time, what are God's people doing? Aber zu dieser Zeit, was macht Gottes Volk? Fliehen to where? To the mountains, right? Fliehen in die Berge. So they've got this little time of peace to flee to the mountains before the death decree comes, right? Also sie haben hier diese kleine Zeit in die Berge zu fliehen, bevor das Todesdekret dann hier kommt. And there's a death decree right here, right? Und es gibt ja dann hier die Parallele am Mitternachtsruf ebenso dieses Todesdekret. Right? Richtig? So we have to flee right here into the re refuge city, right? Also wir sollen hier dann genauso in diese Zufluchtsstadt fliehen in dieser Zeit hier. Okay. So, um, so there, the, 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 hence that's why, that's why this 1260 here is a parallel to the seven last plagues there, right? Diese 1260 hier ist eine Parallele zu diesen sieben letzten Plagen hier. Okay, but within the fractal you have it again here and here, right? Aber in diesem Fraktal haben wir das dann auch wieder hier drin. Because you have seven plagues here, parallel in this time period, right? Weil wir haben ja die sieben letzten Plagen auch hier, die dann parallel sind mit dieser Zeit hier. Right, every follow in that. Kann jeder folgen. Okay. The Lord says, take people at their word, right? So when you nod your head, that means you understand, right? Der Herr sagt, äh, nimmt die Leute bei ihrem Wort, wenn sie also ja sagen, dann ja. Okay, ver verse 7. Gehen wir jetzt zu Vers 7, auf Mount 12, Vers 7. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, the dragon fought against his angels and prevailed not, neither was the place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Right? So when the birth happens, what happens to Satan? Wenn die Geburt passiert, was passiert mit dem Satan? Right, because Christ is it's the, it's the ninth hour and he says it is finished, right? Ja, Christus ist ja hier zur neunten Stunde dann und sagt, es ist geschehen oder es ist vollbracht. So, what, is, what, is happen? what happens to Satan? Und was passiert hier mit Satan? He's cast down, right? Er wird jetzt hier dann ausgestoßen, richtig? The star Why, how, why art thou fallen from heaven, O Lucifer? Right? Uh, warum bist du vom Himmel gefallen, O Lucifer? Okay. So, uh, it says... Okay, Vers 9. Vers 9. The great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Right, so who, what else should we see there? Also, was sollten wir noch sehen? Gemäß Vers 9. Yeah, but what symbol am I uh, looking for? Also, Satan und seine Engel und welches Symbol möchte ich jetzt hier finden? Yeah, the shaking, the, the stars falling, right? Also, es sind die Sterne, die fallen, es ist die Erschütterung des Himmels. Because it's the seven last plagues, right? Denn es sind ja auch die sieben letzten Plagen, die dann hier anfangen. So you got the stars falling at the beginning here, man, the seven last place. Stars falling here. It's constantly showing you this beginning and the end, right? Also wir haben die Sterne, die hier fallen, die sieben letzten Plagen, aber in der Darstellung von die sieben letzten Plagen schon hier an. Deswegen fallen die Sterne dann schon hier. Okay, so... Uh, mm, Vers 10. Vers 10. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and loved not their lives unto death. Okay, so... It's just it. I just wanted to, to put that in place because so that we can see the parallel uh, can see the parallel of that um, or all these Satan being come down as a star with the stars being cast down, right? Ich wollte das alles an Platz sehen, um diese Parallele zu sehen. Dass wenn Satan hier wie ein Stern herabfällt, ist eine Parallele hier zu den Sternen, die hier niederfallen. 
right? So if we parallel all of this, it's Sunday law right here, right? Also wenn wir das dann alles parallel setzen und zusammenbringen jetzt. Star falls from heaven, but at the same time, you've got this first group of false prophets falling away, right? Okay, diese große Sterne in dem Sinne vom Himmel und zur gleichen Zeit fallen dann auch diese Sterne vom Himmel. And die falschen Propheten. It teaches us that the final review, right? Says it's done. Satan gets, comes down from heaven, right? And his angels, right? Also das lehrt uns dann auch hier bei der finalen Untersuchung, sagt es, es ist ja geschehen, Satan wird hinausgestoßen mit seinen Engeln. Right, so that's what you... Das right? ist ja dann, was dann hier auch passiert. So, and this just repeats here and here. Und dieses Muster wiederholt sich einfach dann auch hier. Right? Richtig. So it's always... Babylon falls, but he holds it, right? Because it's only, it's not yet fully manifested. Right? Also Babylon fällt, aber er hält es hier, weil es noch nicht völlig manifestiert worden ist. But once you get to the cross, and he says it's finished, Satan has fully manifested his character. Aber sobald man zum Kreuz kommt und jetzt Satan völlig seinen Charakter manifestiert hat, dann ist es hier zu Ende. Okay, and, and that's what's going to be manifest here. They're going to fully manifest their character and the Lord is going to reprove them that they go no further from this point, right? Und das ist auch was hier passieren wird, hier werden sie völlig ihren Charakter manifestieren und der Herr wird sie tadeln, dass sie nicht weiter vorwärts gehen können. So Janes and Jambres, these false prophets will not go past this point because the Lord is going to make a true prediction that's going to smite the nations and it's going to prove that they are false, right? Deswegen Janus und Jambus werden hier nicht weiter vorwärts gehen können, denn der Herr wird eine wahre Vorhersage geben, die dann eintritt und ihre falsche Pro Prophezeiung dann offenbaren. And at that point Satan will get cast down into the pit and his angels, these false prophets, will be cast down with him, right? Und zu diesem Zeitpunkt wird dann Satan hier in diese Grube für diese tausend Jahre geschmissen werden und seine Engel mit ihm. Uh, we follow all, all, all that? Can you follow me? Okay, now, now just the last point. Go back to Revelation 8. Let's go back to Revelation 8. Verse 10. So when Satan comes down from heaven, what condition is he? Also, wenn Satan hier vom, Engel, äh, vom Himmel fällt, in was für einem Zustand befindet er sich? He's mad, right? Er ist wütend, zornig. He comes down there, so he gets to do this dirty work right there, and then he's held and thrown into the pit, right? Also, er kommt runter, um dieses bösartige Werk zu tun, aber er wird dann eingeschränkt und dann in die Grube geschmissen. So as the third angel sounded, there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood. And the third part of the waters became Wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Right? They're going to have that bitter experience right there because of their false prophesy. Right? Also bis Vers 11, sie werden dort diese bittere Erfahrung machen, wegen ihrer falschen Weissagung. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. So, as soon as the third comes down, it gets held, right, and it leads you up to the fourth, right? Und sobald die dritte jetzt passiert, sie wird erhalten, und das führt dann hier zur vierten Posaune. Because it marks the sun, the moon, and the stars being smitten, right? Das markiert ja, dass Sonne, Mond und Sterne jetzt hier geschlagen werden. And the sun, the moon, and the stars being smitten is the shaking of the heavens and the earth, right? Und Sonne, Mond und Sterne, die jetzt geschlagen werden, ist ja eine Darstellung von der Erschütterung des Himmels und der Erde. And just to remind you of that point, go to Luke 21. Ich muss da nochmal dran zu erinnern. Gehen wir zu Lukas 21. Verse 25. 
Lukas 21, Vers 25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Das Vers 27. Right? And that is because this is, you have three seals, the fourth seal, the fifth seal is the little time of peace, and the sixth seal. Right? Diese drei Siegel, dann das vierte Siegel, das fünfte Siegel ist eine kleine Zeit des Friedens und dann hier das sechste Siegel. Richtig? And what's the sixth seal? Und was ist das sechste Siegel? Just, just go Revelation chapter 6. Gehen wir dazu zur Offenbarung 6. Offenbarung 6. Vers 12. Und fangen wir in Vers 12 an. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree cast at her untimely figs, when she shaken of a mighty wind. Bis Vers 13. R right? Richtig. So, um, Oh, marking the same thing, right? See the same pattern re repeating over and over, right? Okay, hier alles das eine oder dasselbe. Es ist dieses wiederholende Muster immer und immer wieder. Right? Richtig. So, and we were um, we were marking that 9-11 is where the, the east wind causes the, the ten kings to Flee away, right? Wir haben markiert, dass der 11. September dieser Ostwind ist, was dann dazu ver die Könige dazu verleitet zu fliehen. Right? Erinnern wir uns nochmal an diese Punkte, gehen wir zu Psalm 48. Psalm, Psalm 48. There's a couple of verses and then we'll close. Ein paar letzte Verse, dann schließen wir ab. Psalm 48. It says, Great is the Lord and great to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. When is the mountain of his holiness established? Wann wird der Berg seiner Heiligkeit etabliert werden? The ninth hour of the final review, right? Also am Ende, also entweder zur neunten Stunde für die erste Gruppe oder dann in der finalen Untersuchung für alle. Right here, or, or right here, right? Genau, entweder hier oder eben hier. But it's also been prefigured here by the fifth day of the fourth month. Right? Was ist auch vorausgeschattet hier durch Mitternacht, den fünften Tag des vierten Monats. Okay, it says, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Because when they're walking to October 22nd, 1844, what's at the end? Denn wenn sie hier zum 22, äh, 22. Oktober entlang wandern, was ist am Ende? The vision. What was at the end of the path? The city, right? Das war am Ende der, des Pfades, die Stadt. God is known in our palaces for a refuge, right? For lo, the kings were assembled, they passed by together, they saw it and so they marveled, they were troubled and hasted away, right? Das Vers 6 im Deutschen ist das. So what troubles the nations right here? Was beunruhigt hier die Nation? Those buildings when they get punished, right? Diese Gebäude, wenn sie bestraft werden. These balls of fire when they come out of heaven and smash those cities. Also diese Feuerbälle, wenn sie aus dem Himmel kommen und diese Städte zerstören. Psalm 68. Uh, go to Psalm 68. But you didn't read it with the east wind. Oh, I did. Excuse me. Yes. Sorry. Sorry. Yes. Wir lesen jetzt noch ein paar Verse weiter. Uh, yes, yes. Uh, they, 48, no? they saw it and so they marveled. They were troubled and hasted away. Fear too called upon them there and pain as of a woman in travail. Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. 
So bis Vers uh, 8 ist es im Deutschen, glaube ich. So when the east wind breaks them and the fear comes upon them, what experience do they have in Vers 6? Also wenn der Ostwind über sie kommt und diese Schiffe zerbricht, was für eine Erfahrung haben sie hier in Vers 7 im Deutschen? They, they have this same travailing experience that they brought upon you, right? Sie haben hier diese selbe Geburtswehen, die sie zuvor über dich gebracht haben. Okay, now Psalm 68. Psalm 68. Vers 7. Fangen wir in Vers 7 an. O oh God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness. Now when does the Lord go before his people? Wann geht der Herr vor seinem Volk her? Right here, right? Genau hier. He gets up and he begins to walk before his people, right? Also er steht ja auf und führt sie diese Wegstrecke hinaus, er geht seinem Volk voran. O oh God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness, the earth shook, the heavens also dropped at the presence of God, even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. Right? Yes, so the heavens and the earth shook when he got up and he went before his people. Also Himmel und Erde schütterte, als er aufstand und vor seinem Volk herging. Thou, O God, did send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance when it was weary. So what does he send right here? Also, was sendet er hier gemäß Vers 9? Plentiful rain. Right, it's marking the baptism of Christ. He received not the measure of the Spirit, right? Wegmarke markiert er hier die Taufe Christi und er hat den Geist nicht in Maß bekommen. It says, Thy congregation hath dwelt therein, thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. What are they doing right here now? Was machen sie jetzt hier? Gemäß Vers 11. Publishing the peace, the gospel is now going forth with sie great power, right? Veröffentlichen jetzt hier diesen Frieden, das ist dieses Evangelium des Friedens, was vorwärts geht. Kings of armies that flee a peace, and she that tied at home divided the spot. So what do the kings do? Vers 12, was tun die Könige hier? They flee, right? Sie fliehen weg. Okay, so it's marking where Cestius surrounds, but then Cestius flees away right here, right? Geht hier wie Cestius hier umlagert, aber Cestius dann hier hinwegflieht. Okay, last verse is uh, Isaiah chapter 13. In den letzten Verse Jesaja 13. Just brings these thoughts together. Lass uns diese Gedanken noch uh, alle zusammenbringen. Jesaja 13. Vers 6. Jesaja 13, Vers 6. It says, How ye, for the day of the Lord is at hand, it shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt, and they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take hold of, of them, and they shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened and is going forth, and the moon shall not cause a light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and I will lay low the haughtiness of the terrible. This is it. We know this right there, because she uses those same expressions for when these buildings get brought down. Right? Also, es benutzt hier diese selben Ausdrücke, wenn die Gebäude niedergebracht werden. Vers 13. Vers 13. Therefore I will shake the heavens and the earth, shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger. Okay, so... Uh, much we could add more to that, but I'm going to stop right there. Ich habe noch Vers 13 gelesen, da könnte man jetzt noch viel zu hinzufügen, aber ich werde erstmal jetzt hier zum Abschluss kommen. Does everybody see how these things all come together very nicely, right? Kann jeder erkennen, wie diese ganzen Sachen hier sehr schön zusammenkommen? Without understanding these fractals, you would, it would be absolutely impossible to make God's word harmonize. 
Also ohne, dass wir diese ganzen Fraktale verstehen, ist es einfach unmöglich, Gottes Wort in Harmonie zu bringen. Right? Yes. Okay, so... We've got a prediction to make, right? And it's about buildings that are going to be brought down in some cities, right? Deswegen, wir haben jetzt eine Vorhersage zu geben über Gebäude, die in einer gewissen Stadt niederkommen werden. And it's interesting, because both those groups, Jeff's making a prediction based upon Islam. Das ist interessant, dass beide diese anderen Lagern, wie zum Beispiel Jeff, der eine Vorhersage über den Islam macht. And I spoke to somebody yesterday from Parmenter's group, and they're also believing that something about Islam is about to happen, but they don't know what yet. Und äh, dann habe ich auch über jemanden aus der anderen Gruppe Parmenter's Lager nämlich gesprochen. Die glauben auch, dass der Islam irgendwas tun wird, aber sie wissen noch nicht genau was. But they both have these two different methodologies of understanding scripture. Aber diese beiden Lager haben diese unterschiedlichen Auslegungsmethoden, wie sie die Schrift zu deuten haben. And they're both false. Und beide sind aber falsch. Und der Herr steht kurz davor, sie zu tadeln, und sie werden nicht weitergehen können als dieser Punkt. Beide Gruppen werden nicht weitergehen. That's why you have Janis and Jambres, right? Two of them. Janis und Jambres, zwei Leute. Right. Everybody see that clearly? Can you das klar sehen? Okay, let's close. Let's mm -hmm. close. Lieber Vater, wir danken dir so sehr für all die Wahrheiten, die du uns zeigst. Ich bete darum, dass du sie in unseren Verstand einbrennen mögest. Und dass wir deinen Schritten folgen können. Und ich bete, dass du uns auch diesen Tag helfen mögest, dass wir für deine Herrlichkeit arbeiten können. Und danke für alles, was du für uns tust. In Jesu Namen. Amen.